Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире телеканал ТДК-42, традиционная программа на чистоту. Ее сегодня проведу я, Роман Копняев. В нашей программе мы понимаем те или иные проблемы, которые волнуют наше общество. Сегодня мы обозначили тему, как развитие Уральска. И у нас в гостях заместитель Акима города Мирас Молкай. И я думаю, что начнем все-таки с погоды, которая известна непредсказуемо. И вот сейчас в городе... Наблюдается, конечно, гололед, снег еще не везде убран. Скажите, как коммунальные службы, в каком режиме работают, и когда все-таки наш город будет приведен в порядок, чтобы безопасно было на дорогах и спокойно горожанам ходить, все-таки не падать и не получать травмы? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Роман, спасибо, что пригласили. Хотелось бы отметить, что да, у нас зима, в принципе, сезон, зимний сезон 2021 идет э, э, сравнительно с другими сезонами. Э, с 2019 годом, например, у нас значительно меньше осадков, но э, мы в конце 2020 года и в начале 2021 года у нас был э, очень такой напряженный сезон. Именно мы получили э, три дня э, подряд осадков в виде снега. Соответственно, э, по, э, сами знаете, по технологии уборки мы защищаем это в первую очередь магистральные улицы, улицы, охваченные общественным транспортом, развязки, перекрестки, путепроводы. На сегодняшний день на улицах работает ежедневно не менее 150 единиц спецтехники. Подрядная организация является то Жайх Тазахала. На уличную дорожную сеть у нас тоже ежедневно выходит не менее 350 дорожных рабочих. Соответственно, какие виды работы выполняются? Виды это, во-первых, После снега или во время снега мы проводим работы по посыпке песко-соляной смеси, чтобы она снижала скользкость в дорогах, после чего мы проводим работы по сгребанию и подметанию. Мы... То есть где-то в СМИ даже спрашивали, почему нельзя снег убирать сразу. То есть да. скажите, вот, объясните, почему это не делают. Насчет уборки снега, да, хочу пояснить, что если мы будем выпускать специализированную технику во время снегопада, мы можем поймать накат, что mm -hmm. может обернуться отрицательными последствиями. Да, у нас бывал такие случаи в прошлых годах, в предыдущих годах, что мы да, выпустили технику, соответственно, поймали накат, и после этого от автомобилистов были очень много жалоб и судебных процедур. Соответственно, технологии уборки надо придерживаться, поэтому в первую очередь мы посыпаем улицы, как уже эта смесь, песко-соляная смесь и снег уже в результате проезда машин начинает играть, соответственно, после чего мы выпускаем колонны спецтехники. Спецтехника у нас, мы формируем порядка 5-6 колонн во время снегопада. В каждой колонне не менее 12 единиц техники. Это полевомощные машины, пескоразбрасыватели и трактора. У нас город разделен на участки. Это мы называем вот 6 колонн. Это маршрутами М1, М2. Это первый маршрут, второй маршрут. Соответственно, два маршрута это охватывает центр города. И отдельные маршруты у нас имеются в поселковых округах. Это Зачиганск, Беркул. Круглозерные, желаю. Соответственно, 614 километров дорог у нас имеется в уличной дорожной сети. Полностью содержанием, зимним, летним содержанием у нас занимается тоже их тазахла. Кроме этого, у нас имеется порядка 150 километров тротуаров. Да, сейчас очень много вопросов возникает по уборке тротуаров. Имеется специализированная снегочислительная техника, это маленькие трактора которую мы тоже по маршрутам, соответственно, выпускаем. Это тоже проспекты. Охватываем первоочередно, где а, больше людей проходит. Это у нас центральные проспекты Назарбаева, Абаева, Абулхайрхана. А, соответственно, тоже мы после чего отправляем спецтехнику на а, общественное пространство. Это наши скверы, площади, где уже... А, интенсивное количество проходов пешеходов. И вы знаете, недавно с удивлением я узнал, что один из полигонов, на котором в течение нескольких лет складировали, как говорится, вот эти снежные отходы, сейчас не перестали использовать. Наверное, по распоряжению все-таки природоохранных ведомств, это полигон находится в районе телецентра. Вот скажите, из-за чего его перестали использовать? Потому что все-таки 
коммунальные службы говорят, что некоторые неудобства, когда возить снег на дальние полигоны. Да, согласно предписанию уполномоченных органов, мы и получили это предписание. Сейчас данные мероприятия вызывают неудобства по вывозу именно снега с территории города. Да, у нас увеличивается плечо. Потому, так как Куда мы, сейчас вывозить да, Так как мы начали вывозить э, снег с городских улиц на полигон в поселке Зачиганск. Uh -huh. И, соответственно, полигон по э, улице Сарамдатова, это Самарская трасса, это полигон Асан. Э, мы раньше вывозили э, снег с центральных улиц города на э, место в районе телецентра. Сейчас мы начали вывозить, уже плечо два раза увеличилось. Когда uh -huh. мы можем уже два-три КАМАЗа сделать, мы уже один, один рейс делаем. Ну, сейчас мы определяемся, возможно, этот вопрос еще мы будем поднимать. Пока мы приостановили вывоз снега на полигон в районе телецентра. Хорошо. Еще одна проблема, которую необходимо обсудить, это все-таки состояние жилого фонда в областном центре. Наш город, как известно, уже не молодой, и множество домов построено еще в советские времена. И есть очень хорошая программа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства». Она была запущена несколько лет назад, показала себя очень с хорошей стороны, я считаю, когда э, дома ремонтируют, и сами же жители все-таки отвечают за то, что отремонтировали, они сразу же заинтересованность свою выражают. И у нас есть э, снятый сюжет, который мы буквально два дня назад э, сняли на, в одном из центральных домов. Два года назад там рухнуло, произошло обрушение крыши. И вот что сейчас в этом самом доме происходит. Прошу внимания на экран. Зима 2019 года запомнится уральцам надолго. Более двух десятков крыш многоэтажных домов не выдержали скопления снега и обрушились. Большинство зданий уже привели в порядок. Но жителям дома 56, расположенного на проспекте Абая, бывшей Евразии, повезло меньше. Ведь для ремонта требуется согласие двух третей жителей, чего добиться очень трудно. Но все-таки дело сдвинулось с места. И сейчас подрядная организация приступила к работе. Жильцы два, два года, значит, пытаются отремонтировать этот дом. Они сделали проект документацию, сами собрали деньги, прошли экспертизу и просили денег значит, на выделение ремонта крыш, потому что протекает по подъездам, что-то своими силами пытались сделать. Вот. Но наша компания занимается по программе модернизации жилья уже в течение 10 лет. 10 лет. Вот мы значит, сейчас, в данный момент, значит, пошли навстречу жильцам и вместе с оператором программы приступили к подготовительным работам Сейчас снимаем старую крышу, которая уже практически себя изжила, и никакого смысла нет ее держать. И будем приступать к ремонту. Подрядные организации отметили, что в начале реализации программ модернизации ЖКХ ремонт крыши многоэтажного дома стоил намного дешевле – около 12 миллионов тенге. Сейчас цены на строительный материал и производство работ выросли. Ремонт крыши пятиэтажного четырехподъездного дома обойдется в 21 миллион тенге. Эти деньги жильцы будут выплачивать в течение 10-15 лет. Ежемесячно с двухкомнатной квартиры взнос со стоит около трех тысяч. В отделе ЖКХ проинформировали, что подрядчик начал работы за свой счет. В 2020 году было отремонтировано 17 томов, из них 14 капитальный ремонт кровли. Также стоит отметить, что на следующий год запланированы работы по той же программе Нурлжер на 2020-2025 годы. 23 объекта, из них 18 капитальный ремонт кровли. Отметим, что снег может принести массу проблем и в этом году, ведь жилой фонд Уральска ветшает на глазах. Да, и вот как раз есть что обсудить. Скажите, насколько же проблема актуальна вот для жителей города? Так, как вы знаете, с начала программы, реализации программы э, модернизации ЖКХ с 2011 года мы уже сделали порядка 140 многоквартирных жилых домов. Э, в прошлом году мы э, провели модернизацию э, многоквартирных жилых домов э, в 17 домах. Это 17 об... Из 17 объектов 14 – это замена лифтов. Три объекта – это э, ремонт кровли, также замена инженерных сетей. Да, вот э, насчет э, этого адреса, проспект Абай-56, да, э, как вы знаете, зима 2019 года э, была очень снежной. У нас в городе э, не только этот адрес, э, но и по другим адресам 
были случаи обрушения кровли, соответственно, нашими сотрудниками и оператором этой программы Толл Хорошин Сервис были предприняты меры по собранию жильцов дома, согласию жильцов. Вот жильцы проявили активность, вовремя собрали подписи, не менее 70%. Проект разработали, и в этом году, вот благодаря жителям, благодаря активности жильцов этого дома, мы начали э, ремонт кровли этого а дома. Многие спрашивают, почему это делается зимой, но мне объяснили, что сейчас, пока нет осадков, это очень да, удобно. Пока нет осадков, да, мы специалистам посоветовались, и, соответственно, тоже жители поддержали, и мы начали ремонтные работы. Подрядчики выбрали согласно общему собранию жильцов, потому что подрядчик, подрядную организацию сами выбирают жильцы. О планах на 2021 год. У нас таких проектов на текущий 2021 год имеется 24 разработанных ПСД. Мы хотим на этот год заявляться на выделение финансирования. План на 2021 год – это проведение модернизации ЖКХ в 24 объектах. Хорошо. Еще одна немаловажная проблема, которая волнует горожан – это, конечно же, дефицит водоснабжения. Буквально летом мы все получали воду по графику, многие... Были люди недовольны, потому что придешь с работы, и как раз в этот момент очень было сложно с водоснабжением. Нужно было набрать воды, нужно было делать какие-либо запасы. И вот я знаю, что сейчас ты об АТС Суарнасы проинформировал, что уже начали перебуривать скважины. Вот объясните, что, где это происходит, и э, есть ли проблемы с новым месторождением. Все-таки его надо было передать в коммунальную собственность. Как это дело обстоит сейчас? Да, одна из немаловажных проблем, одна из самых главных – это водоснабжение города Уральск. Уважаемые телезрители и горожане знают, что город Уральск это снабжается из подземных источников. Это Уральский водозабор в районе поселка Трекина и, соответственно, река Урал. Мы проектную утвержденную мощность уральского месторождения – это 65 тысяч кубов в сутки мы должны добывать. Максимум потребления город потреблял в пик потребления летом до 70 тысяч кубов за сутки доходило. Соответственно, были, были приняты план мероприятий по перебуриванию, по реконструкции, по капитальному ремонту имеющих сооружений, которые мы имеем. Первое – это по уральскому месторождению мы должны перебурить. Из 31 скважины, которая находится в эксплуатации, 18 скважин, которые дебет воды дает менее 1000 кубов, проект мощности составляет одной скважины 1500 кубов. Уже в конце прошлого года мы уже начали э, данные работы, уже перебурили две скважины. На данный момент две скважины дают порядка 1070 кубов, кубометров воды, соответственно, больше проект данных. Э, на 16 скважин уже э, мы объявили конкурс госзакупок, соответственно, до начало летнего сезона забора воды, мы планируем эти работы завершить. Кроме этого, у нас имеется проект на строительство новых шести скважин на том же месторождении уральском. Данный проект планируется уже объявить в конкурс в начале февраля текущего года. Тоже сроки строительства до начала сезона забора воды максимальный. Соответственно, мы такими мерами э, краткосрочного характера хотим э, полностью обеспечить э, водой жителей города Райск. Кроме этого, у нас э, всегда э, проблема возникает по водоснабжению поселка Зачиганск, э, так как мы э, доставляем воду в э, поселок Зачиганск из этих же месторождений, соответственно, вода должна пройти через весь город и доставить поселок Зачиганск. Э, в прошлом году при поддержке Акима области мы э, начали передачу Каменского группового водопровода на коммунальную собственность города. Э, в настоящее время этот э, объект передан уже. Мы получили свою коммунальную собственность в Тоабад Суарнаса. Тоже по этому месторождению мы запланировали план мероприятий по реконструкции сетей. На проектирование сетей уже деньги заложены. Э, до конца января месяца этого месяца мы планируем уже объявить конкурс на разработку ПСД, на модернизацию и реконструкцию Каменского группового водопровода. Хорошо, я напомню телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Мы всегда будем рады, если вы будете присоединяться к дискуссии, задавать свои вопросы. Это можно сделать двумя способами. Звонить по номеру 26 90 77. В студию мы подключим, чтобы 
вас громкой связи, что вы задали непосредственно вопрос заместителю Акима Уральска Мирасу Молкая. Также вы можете отправить свой вопрос на мессенджер WhatsApp номер 8701-212-4242. Вот у нас первый вопрос уже пришел. Но здесь э, благодарят, хотим выразить благодарность руководству и сотрудникам ЖАИК Тазакала за своевременную и качественную уборку дорог и тротуаров от снега и льда. И в конце все-таки вопрос, когда будет работать плавательный бассейн «Зенит»? Это очень сложный, конечно, вопрос, да, <laughs> трудно о... решить его. Плавательный бассейн э, «Зенит», да, это находится на балансе ДК «Зенит». Я конкретно сейчас на этот вопрос не отвечу, но могу отдельный номер записать и конкретно ответить на этот вопрос. Сейчас и изыскают инвесторы, чтобы именно этот бассейн мы сделали реконструкцию, капитальный ремонт и для жителей города, соответственно, направить. По уборке снега, да, хотел бы тоже возвратиться на первый вопрос. С 19-20 года были закуплены, тоже надо отметить, что 38 единиц техники подрядной организации. Планируется тоже закуп техники в текущем году, не менее 10 единиц спецтехники. Сейчас много вопросов возникает по э, снижению на леди на тротуарах, э, скверах, парках. Да, мы тоже хотим э, именно в этом направлении поработать, э, произвести закуп э, специализированной техники, именно э, предназначен для тротуаров. Э, также э, имеются правила благоустройства, которые, ну, э, Роман, вы сами знаете, которые все должны э, соблюдать не придерживаться. Вот тоже многие жители обращаются э, насчет уборки прилегающей территории. Э, соответственно, э, полагаются на коммунальные службы, чтобы э, спецтехника придет, уберет. Но э, по магистральным улицам, по трем проспектам у нас очень плотная застройка и имеется много бизнес-объектов, которые непосредственно э, перед собой должны убираться. Мы сейчас э, именно Работаем в этом направлении, раздаем предписание. Хотим э, именно в этом направлении создать э, пуш-уведомление, чтобы когда снег падает, мы сразу уведомляли официально все бизнес-объекты по секторам города Уральск. Э, тоже как бы, хочу обратиться с просьбой, что э, здесь... Не так, доводить дело до уведомлений все-таки. Э, ну, я не хочу предупреждать, но э, ответственность э, есть у каждого субъекта. И у нас есть, и у бизнес-объектов. Если мы будем придерживаться и выполнять, я думаю, таких проблем у нас не будет возникать. Хорошо. И нельзя, конечно, обойти внимание такую проблему, как состояние дворов. Потому что я знаю, что модернизация дворовых территорий тоже эта программа давно началась ее реализация. Но она реализуется, конечно, с каждым годом по-разному. То есть это все зависит от финансовых средств, именно бюджета. И вот скажите, все-таки, если мы в 2020 году говорим о рекордном для города масштабном ремонте дорог, как на фоне этого масштаба смотрится все-таки ремонт дворов? Насколько объем сопоставим? Да, вы правы, Роман. Один из важных вопросов – это благоустройство дворовых территорий. Непосредственно, когда человек выходит со двора, это в первую очередь обращает на благоустройство его же двора, прилегающей территории. В прошлом году, в 2020 году мы благоустроили дворов на 420 миллионов тенге, 11 дворов. Это сравнительно сопоставимо с дорогами, это очень мало, да. Но как мы будем действовать в текущем 2021 году? Мы разработали проект комплексного благоустройства дорогих территорий. По этому комплексному плану мы в этом году хотим благоустроить не менее 50 дворовых территорий. Уже 19 проектов мы начали, 31 заявку уже подали. В чем плюс этой программы? Мы с каждым двором отрабатываем уже по желанию жителей. Начиная от детей маленького возраста до пенсионеров. Соответственно, зона для детей по возрастной категории, зона для молодежи, зона для людей пожилого возраста. Мы каждый проект э, непосредственно обсуждаем с жителями этим, этих домов. Э, по э, этой программе жители должны э, на сайте uralsk.smartpap.kz подать свою заявку, должны по принципу модернизации ЖКХ должны собрать не менее 70% жителей этого дома, изложить свои желания, это 
желание будет являться основой для составления задания на проектирование. То есть непосредственно это плюс этой программы – это непосредственно участие жителей от начала проектирования до завершения объекта. Мы хотим тоже в этой программе уже предусмотрено, что каждый житель может принять участие как в программе модернизации ЖКХ в приемке объекта в эксплуатацию. Но знаете, мы знаем, что было объявлено и о начале того, что будут КСК закрываться и э, формироваться новые органы управления. И вот сейчас, как говорится, грянул карантин. Скажите, делается ли в Уральске что-то, чтобы все-таки самоуправление людей, жителей многоэтажных домов все-таки развивалось, а не тормозилось? Ну, конечно, из-за таких неприятных ситуаций, как вот пандемия. Да, с прошлого года внедрен закон о создании ассоциации собственных преимуществ. Это замена кооператив собственных квартир. Как вы знаете, у нас в городе имеет 108 КСК. В прошлом году мы начали разъяснительную работу по всем домам. Это 1238 домов, многоквартирных жилых домов в городе Уральск. Мы все эти дома прошли, разъяснили этот закон. Соответственно, мы должны перейти полностью на новую форму собственности до, 2000, до 2024 года, 2023 год включительно. В чем преимущество этой программы? Один дом, один счет, и все расходы, которые будут собираться с этого дома, будут тратиться на нужды этого же дома конкретного. По принципу раньше как было, есть один КСК, который обслуживает несколько домов, вплоть до 50 домов. Один общий счет, который все от 50 домов поступает, платежи ежемесячные. А куда расходы идут, это уже от потребности и от решения, соответственно, правления КСК зависело. Здесь новая программа. Принцип, самый главный принцип, это один дом, один хозяин. И эти же средства, которые будут направляться в этот же дом. И вот у нас жители уточняют. Здравствуйте. Для заявки на благоустройство дворов обязательно ли согласие 70% жильцов дома? Не всегда удается это сделать. Да. Ну, мы тоже, когда разъясняли жителям дома, да, не всегда удается, есть определенные проблемы. Это все зависит от активности. Но есть сейчас разные мессенджеры. В принципе, у каждого подъезда есть старший по подъезду. Я думаю, это не проблематично. Каждый председатель КСК или старший по подъезду может собрать эти подписи. И у нас уже есть сформированные конкретные задачи с конкретными заданиями на проектирование. Уже есть основа. Мы уже 19 проектов из 50 показали. 31 будем уже показывать непосредственно жителям. 70% процентов это почему мы так сделали? Потому что принцип согласно жилищному законодательству на любое действие должно согласие не менее одной трети. Это 70% процентов от жителей. Поэтому мы не должны от этого отходить. Если, как говорится, жители хотят благоустройства по их желанию, мы готовы это сделать. Все зависит от их желания. И вот, конечно, сложный вопрос, но люди хотят через нашу программу выразить свои мысли, чаяния. Добрый вечер. Скажите, когда возле зданий перекрывают проход из-за опасности схода снега с крыш, где же должны ходить пешеходы? Крыши не чистят, висят сосульки, проход перекрыт. А мест для прохода – проезжая часть. Вот, ну, понятно, что дело благое – перекрыть проход для того, чтобы обезопасить жителей. Но люди боятся, что... Одна опасность может превратиться в другую. Что ну, посоветовать-то можно? Я посоветую быть более бдительным, потому что в любом случае каждый собственник зданий, сооружений будет выполнять работы по текущему содержанию и обслуживанию, обслуживанию здания. И в том числе работы по э, исключению на леди, и в том числе на крышах. Да, мы полностью... По всем магистральным улицам уже раздали уведомления. Да, были случаи, что э, сосульки, как говорится, падали. Э, чтобы исключить эти случаи, мы всем должны, обязаны раздавать уведомления. Обязанность э, хозяин домовладений входит в э, недопущение этих случаев. Соответственно, э, если перекрыли дорогу, это временная мера, это максимум час работы, это вынужденные меры для безопасности людей. И у нас буквально осталось 30 секунд, но жители задают вопрос, понесла ли наказание организация, которая занималась озеленением, там были некоторые, конечно, недочеты, и нам приходится прощаться, у нас буквально 30 секунд, чтобы вам ответить на вот этот вопрос. У нас в городе имеется 5 участков озеленения, 5 договоров, имеется 2 подрядные организации. Мы в прошлом году начали заключать договора на трехгодичный период. 
действий договора до 23 -го года, до 31 декабря 2022 года, ну, до 23 -го. Если подрядчик согласно договорным обязательствам не выполняет условия договора, то заказчик у лица отдела ЖКХ обязательно уведомляет. Пока к судебным процедурам мы не дошли, так как у нас имеется действующий договор. Я благодарю нашего гостя Мираса Мулкая, который является заместителем Акима Уральска, за то, что он на чистоту ответил на все наши вопросы. С вами мы встретимся в это же самое время через неделю. Берегите себя, будьте здоровы.